ஹலோ எவ்ரிபடி வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நான் என் முகத்தை காட்டாமல் என்னடா ஒரு டிவைஸ் காட்டுறேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது வந்து எங்கள் வீட்டுடைய டிஷ் வாஷர் இந்த டிஷ் வாஷரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இங்கே யூஎஸில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க ஒரு வேலை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்க பயந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஊருக்கு வரீங்க உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிலன்னா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து எந்த வரைக்கும் பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரொம்ப டைம் சேவிங்கான ஒரு எனர்ஜி சேவிங்கான டிவைஸ் இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் இப்போ என்ன என்னென்ன டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன்றதே எண்டு வரைக்கும் இருந்து பாருங்கள் காஸ்கோவில் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி செட் ஆஃப் எயிட் இந்த மாதிரி நான் க்ளவ்ஸ் வாங்கினேன் இந்த க்ளவுஸ் வந்து யூஸ்வலி நான் வந்து இந்த மாதிரி பாத்திரம் கழுவும் போது மேலே பாத்ரூம் கழுவுறதுக்கு தனியாக ரெண்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கில் சைஸ் எனக்கு வந்து மீடியம் சைஸ் வாங்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு மீடியம் சைஸ் பரவாயில்லன்னு வாங்கினேன் எயிட் எயிட் செட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் எயிட் பேர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இதில் ஒரு பேக்கெட் தான் இருக்குது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து ஓடர் மோல்டு மில்டியூ எல்லாமே சேஃபாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டான க்ளீனான ஒரு மெட்டீரியல் இது கொஞ்சம் இங்கே ரஃப்பாக இருக்கும் ஏன்னா பாத்திரம் ஏதாவது நம்ம தொடும்போது அது ஃப்ரிக்ஷனில் விழக்கூடாதுன்றதுனால சைஸ் இங்கே மீடியம்னு எழுதிட்டு பாருங்கள் தெரியுதா ஸோ இப்போ எதுக்குன்னா இப்போ இந்த நெயில் பாலிஷ்லாம் போட்டிருக்கோம் நம்ம கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக கூட குளிர்காலத்தில் இங்கே கோல்டு அண்ட் வாட்டரில் பண்ண இல்லாதனால இந்த மாதிரி போட்டேன்னா எனக்கு மீடியம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் வேணும்னா இதை வந்து இப்படி மடித்து விட்டுட்டேன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் கை தூக்குவோம்ல அப்போ இதுலேருந்து ஒழுகும் அது வந்து இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த மாதிரி ஃபோர் லேயர் எழுதிட்டு பாருங்கள் ஃபோர் லேயர் ப்ரொடெக்ஷன் உள்ளே பயங்கர சாஃப்டாக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி இது காட்டணும்னு நினச்சேன் அன்றைக்கே மறந்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த டிஷ்ஷஸ் வா வாஷ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணலாம் டிஷ் வாஷர் லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு வாட்டி ரின்ஸ் பண்ணி உள்ளே லோட் பண்ணிடலாம் டிஷ் வாஷர் எப்பவுமே எப்படி லோட் பண்ணணும்னு எல்லோரும் கேட்பீங்க ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயர் இருக்கும் டிஷ் வாஷரில் கீழே ஒரு ரேக் இருக்கும் மேலே ஒரு ரேக் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒன்று போல் அதை அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா வாஷ் பண்ணுற சைக்கிளில் வந்து தண்ணி கரெக்டாக அடியிலேருந்து தண்ணி அடிக்கும் அடித்து க்ளீன் பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி போடுறதுன்னு காட்டிடுறேன் இந்த மாதிரி லைட்டாக ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி உள்ளே போடணும் கீழே வந்து தட்டுலாம் இந்த மாதிரி வைப்பேன் பாத்திரம்லாம் இங்கே கீழே வச்சுருவேன் ஏதாவது ஈஸியாக மெல்ட் ஆகக்கூடிய பாத்திரம்லாம் மேலே இருக்குன்னா இந்த மாதிரி மேலே வச்சுருவேன் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஹோட்டல்லேருந்து வரதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு நாங்கள் எங்கேயாவது வெளில போகிறோம் இல்லை யாருக்காவது சாப்பாடு ஏதாவது கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணோம் இந்த மாதிரி போட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துறது ஈஸி ஸோ அதை நம்ம நம்மளோட பாத்திரம் அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல அதுக்காக ரொம்ப நீட்டாலாம் உட்காந்து வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் ஓரளவுக்கு அழுக்கு இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா போதும் அதுவே வாஷ் பண்ணும் ஏன்னா பேசிக்காக கொஞ்சம் டேர்ட் இருந்தால் தான் அது சென்ஸ் பண்ணும் கரெக்டாக ஆக்சுவலி கத்திய கையிலே கண்டுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ லோட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கரண்டி எல்லாம் இங்கே லோட் பண்ணிடலாம் ஸ்பூன் எல்லாம் இப்படி ஒன்று ஒன்றா வைக்கணும் கப் வந்து இந்த மாதிரி மேலே இருக்கணும் அதாவது ஹோல் வந்து கீழே ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக அவங்க வந்து அடியிலேருந்து அடித்து க்ளீன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மெல்லமைன் கப்பையும் மேலே தான் வைக்கிறேன் அடுத்தது இது எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் அடியில் ஏன் இப்படி ஃபேஸ் பண்ணி வைக்கணும்னா இங்கே அடியில் இருக்கு பாருங்கள் தெரியுதா ஓட்டை இருக்கா இல்லை ஹோல் இருக்கா இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இதுக்குள்ளே தான் இந்த ஜெட்டில் இருந்து தண்ணி அடிக்கும் அடி வழியாக ஸோ இது இப்படி சுற்றும் உள்ள இது சுற்றும் போது அடியில் தண்ணி அடித்து சூப்பராக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி தான் இது டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தண் தண்ணி கம்மியாக செலவாகும் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து கையில் கழுவும் போது நம்ம தண்ணி வந்து கம்மியாக செலவு பண்ணுவோம் நமக்கு ரொம்ப சேவ் ஆகும்னு நம்ம நினைப்போம் அப்படி கிடையாது இதுதான் ஆக்சுவலி மோர் எஃபிஷியன்ட் வே அண்ட் மோர் க்ளீன் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணதால் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஆகி நமக்கு வரும் இப்போ அட
தேவைப்பட்டா இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று வாங்கிக்கலாம் இதுவும் நான் வந்து நை இது நைன்டி நைன் சென்ட் ஸ்டோரில் வாங்கி வச்சேன் வாங்கி இந்த மாதிரி போட்டு அடியில் டச் ஆகாமல் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதை தண்ணி அப்சார்ப் ஆகும் இதுக்குன்னே வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் தைக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரஷ் இருக்கு கீழே அந்த ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஐடியா என்னன்னா இதுல எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இருந்ததுன்னா அது அதுவே ட்ரெயின் ஆயிடும் அதுக்குதான் அந்த மாதிரி அடியில வைக்கிறது ஸோ எப்படி வச்சு அடியில இருக்கிற சாப்பாடு வந்து நான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஸ்ப்ரே வில் டூ இட்ஸ் ஒர்க் பட் அது முடிச்சுட்டு அந்த சாப்பாடு தான் போனதுக்கு அப்புறம் வேலை முடிஞ்ச உடனே நீட்டா கிளீன் பண்ணிடும் எப்பவுமே கிளீன் பண்ணிடும் அப்புறம் இத இத என்ன பண்ணணும் டிஷ்வாஷர் உள்ளே வச்சு கிளீன் பண்ணிடணும் ஒரு சைக்கிள் ரன் பண்ணும் போது இதையும் உள்ள போட்டு ரன் பண்ணிடணும் ஸோ தட் அப்ப நம்மளுக்கு இதுவும் டிஸ்டன்ஸ் செட் ஆயிடும் இதை ஆன் ஆனோன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அடியில் வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் இந்த தண்ணியெல்லாம் உள்ளே தேங்கி நிற்கிது விச் மீன்ஸ் சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இப்போ அது வந்து கீழே கார்பேஜ் டிஸ்போசல்னு ஒன்று இருக்குது அதை ஆன் பண்ண போகிறேன் அது வந்து பழைய டி ஃபுட் எல்லாத்தையும் அரைச்சி தள்ளிடும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா தண்ணி ஆன் பண்ணிவிட்டு வெளியில தெரியாது இது வந்து காஸ்ட் அயன் இது இல்லாமல் போர்சலின் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் சோப்பு இல்லைனா ஒரு அப்ரேசிவ் எடுத்து போட்டு நீங்க கிளீன் பண்ணி எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா நீட்டா இருக்கும் சில பேர் ஆக்சுவலி இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு துணியை வச்சு வைப்பும் பண்ணுவாங்க நான் பண்ண தேவையில ஏன்னா இது ஃபியூ மினிட்ஸ்ல காஞ்சிரும் அதனால இது பண்ணிட்டு நீட்டா நீங்க இந்த மாதிரி எப்பயுமே சிங்கில் எதுவும் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடே வந்து கிளீனா இருக்கிற மாதிரி கிச்சன் கிளீனா இருக்கிற ஒரு மைண்ட் ஃபீலிங் கிடைக்கும் இப்போ லோட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இப்போ கொஞ்சம் தான் லோட் பண்ணியிருக்கேன் பட் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடியில் இந்த மாதிரி ஜெட் இருக்குது பாருங்கள் இதுலேயும் தண்ணி வரும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தண்ணி வரும் இதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு லாக் இருக்குது இந்த மாதிரி இதையும் எடுத்து அப்பப்போ கிளீன் பண்ணும் இதை நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக கிளீன் பண்ணதுனால கிளீனாக தான் இருக்குது இந்த ஃபில்டர் எடுத்து நீங்கள் கிளீன் பண்ணிட்டு திருப்பி உள்ளே வச்சிடலாம் வெளியில் சிங்கில் எடுத்து கிளீன் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே நாங்கள் இது மாதிரி இந்த இந்த இதை கூட நீங்கள் எடுத்து கிளீன் பண்ணலாம் ஆனால் நமக்கு இப்போ நல்லா கிளீனாக தான் இருக்குது இந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து பயங்கர சூடாகும் இதுல இருந்து தான் தண்ணி ஹாட் வாட்டர் போட்டு வாஷ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்தியா பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து உருகிரும் அதனால லோவர் ரேக்ல வைக்க கூடாது நீங்க போட்டுட்டு லோட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி அடியில மூடிடணும் மூடிட்டு இங்கதான் வந்து நம்ம சோப்பும் அந்த ரின்சிங் ஏஜென்ட்னு ஒன்னு இருக்கு அது ரெண்டும் ஊத்துவோம் இப்ப நான் போட்டு காட்டுறேன் வீட்டுல யூஸ் பண்ற டிஷ் டிட்டர்ஜென்ட் சோப்பு டிஷ் டிட்டர்ஜென்ட் ரின்சிங் ஏஜென்ட் இது இந்த சோப் வந்து சில பேர் வந்து லிக்விடாகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பவுடராகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக டேப்லெட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்கு நான் வந்து காஸ்கோவுடைய கர்க்லாண்ட் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஈச் பேக் வில் ஹேவ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இதுலேயே வந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் போட்டிருக்கோம் இதோட சென்ட் வந்து லெமன் லெமன் சிட்ரஸ் சென்ட் நோ ப்ரீ வாஷ் ரிக்குவயர்ட்னே போட்டிருக்க பாருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் தட்டை உட்காந்து தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்லை லிசன் டு த பீப்புள் ஓகே ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி காஞ்ச ஃபுட்டை கூட காய வைக்கும் அதுதான் இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அடுத்தது ரின்சிங் ஏஜென்ட் நம்ம வந்து பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்கும் போது ஒயிட் ஒயிட் ஸ்பாட்ஸாக சில டைம் வரும் அது வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ரின்சிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணும் ட்ரையும் சீக்கிரமாக ட்ரை பண்ணிடும் ஃபுட்டு அது மேலே ஒட்டாது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீட்டாக போட்டிருக்கோம் ஆனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேப்லெட் இப்படி எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே இப்படி வச்சு இந்த இதை வந்து இப்படி மூடிடணும் அவ்வளோதான் இது ஓப்பன் பண்ணோன்னா இப்படி அமுக்குனீங்கன்னா திறக்கும் இந்த பட்டன் ஸோ இதை மூடிட்டு அடுத்தது ரின்சிங் ஏஜென்ட் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஃபில் பண்ணால் போதும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட்டாக
லைட்டு தெரியுத வேணா போயிட்டா ஆமா இப்போ இது திறந்துறேன் இது நான் ஊத்தும் போது அது ப்ளூவா மாறும் அது வரைக்கும் ஊத்தணும் முன்ன பின்ன கொஞ்சம் கீழே கொட்டினாலும் பரவாயில்ல கவலைப்படாதீங்க ஆயிடுச்சா ப்ளூவா ப்ளூவா மாறிடும் உங்களுக்கு ஆங்கிளில் தெரியாது இப்போ இது ப்ளூவாக இருக்குது மேலேருந்து பார்க்க முடியல ஸோ இதை மூடிடணும் மூடிட்டு இது ஆன் பண்ணுறதுக்கு இப்படி போட்டு ஆன் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ இதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செட்டிங்ஸ் இருக்குது நம்மளோட சைக்கிள் வந்து ஆட்டோ சென்ஸ் பண்ணலாம் ஹெவி பண்ணலாம் நார்மல் பண்ணலாம் லைட் பண்ணலாம் யூஸ்வலாக பெரிய பெரிய பாத்திரம் அந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லாம் போடும்போது நான் ஹெவி போடுவேன் ரெகுலராக பண்ணும்போது நார்மல் போடலாம் லைட்டும் போடலாம் வெறுமனே அலசணும் உங்களுக்கு எதாவது டக்குனு அலசணும்னா அது போடலாம் இந்த ஆட்டோ சென்ஸ் வந்து போட்டோம்னா அதுவே சென்ஸ் பண்ணோம் எவ்வளோ இருக்குன்னு இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஆன் பண்ணோம்னா இப்போ வந்து ரெண்டு லேயர் இருக்குது அப்பர் லேயர் லோவர் லேயர் வாஷ் ஜோன்ஸ் உங்களுக்கு வாஷ் அப்பர் லோவர் மட்டும் பண்ணால் போதும்னா லோவர் அப்பர் மட்டும் பண்ணோம்னா அப்பர் அப்பர் லோவர் போதும் போத் வேணால் இது ட்ரை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா ஹீட்டர் ட்ரையை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி விட்டுலாம் பண்ண இதெல்லாம் பண்ண பண்ண இது மாறுது பாருங்க ஆனால் எனக்கு ஹீட்டர் ட்ரை வேணும் பாட்டில் ஜெட்டு போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க இப்போ ஏதாவது பால் பாத்திரம் ஏதாவது பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சானி பூஸ்ட் பண்ணால் ஹை பூஸ்ட் ஆகும் ஸ்பீட் இது டெம்பரேச்சர் சானிடைசர்னால் இன்னும் ஜாஸ்தி டைம் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது தேவையில்லை ஸ்டீம் பண்ணோம்னா ஸ்டீமும் பண்ணி வாஷ் பண்ணலாம் டிலே டைம் போட்டிங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து இது ஓட விடு அப்படின்னா அது டூ ஹவர்ஸ் கழித்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இதான் நம்மளுடைய சிஸ்டம் தான் யூஸ்வலி நான் ஆட்டோ சென்ஸ் தான் போடுவேன் போட்டேன்னா ஹெவி நார்மல் லைட் ஸோ இப்போ வந்து ஆட்டோ சென்ஸ் போட்டுட்டு இதை போட்டோமா உள்ள இப்போ ஸ்டார்ட் அமுக்கிட்டு இப்படி பண்ணோன்னா இந்த லைட் ஆன் ஆகும் அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு தண்ணி ஓடுற சத்தம் கேட்கும் கேட்குதா அப்போ இது வந்து ஓடுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ திடீர்னு நடுவில் வந்து ஐயோ நான் போட மறந்துட்டேன்க்கா அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ திறங்க திறந்து என்னத்தை வைக்கணுமோ அதை வைங்க வச்சுட்டு திருப்பி இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு அமுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஆன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை பற்றி பயப்படணுன்னு அவசியம் கிடையாது வீட்டில் ஏதாவது இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள் தப்பி தவறி டிஷ் வாஷரோட டிஷ் ரெகுலர் டிட்டர்ஜெண்ட்டாக ஊற்றிடாதீங்க உள்ள ரெகுலர் டிஷ் டிட்டர்ஜெண்ட்டை போட்டிங்கன்னா நுற நுறையாக வந்து வீடே நுறைச்சி போயிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னா பண்ணுங்கள் இல்லைனா வேணால் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி விபரீத விளையாட்டு பண்ணாதீங்க அடுத்த ஒரு ஃபைனல் டிப்பு இந்த எல்லா ரேக் இருக்கு இல்லையா இது இந்த நம்மளுடைய அந்த பேனர் இது எல்லாத்தையும் டிஷ் வாஷரில் போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா பல பலன் ஆகிடும் மெயினாக இந்த இந்த இதை உட்காந்து நீங்கள் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க தேவையில்ல உட்காந்து இதை தூக்கி டிஷ் வாஷரில் லோவர் ரேக்கில் வச்சு ஆன் பண்ணி விடுங்க சூப்பராக பல 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 பலன் ரெடி ஆகிடும் இதையும் வைக்கலாம் நம்மளோட ஃபில்டர் இருக்குல்ல மேலே அதையும் உள்ளே வைக்கலாம் உள்ளே இது போடும்போதே இதையும் வச்சுருங்க வச்சு ஒரு ஃபுல் ஹாட் சைக்கிள் ரன் பண்ணி விட்டுருங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா பக்காவாயிடும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இன்னொரு லாஸ்ட்டுக்கு லாஸ்ட் ஒன்று பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டிஷ் வாஷருக்கு மேலேயும் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா நீட்டாக ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாலிஷ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாலிஷ் எடுத்து மூடிட்டு போட்டுறேன் நல்லா அந்த ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு கிளீனிங் ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பை போட்டு ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சிடணும் தேய்ச்சிட்டு டெய்லி க்ளீன் பண்ணிடணும் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நம்ம கை துடைக்கிற பேப்பர்லாம் அப்படி வேஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுப்பேன் இதுக்குன்னே தூக்கி போட மாட்டேன் ஆறு வருஷம் ஒழிச்சிருச்சுங்கண்ணா 
சோம்பெல்லாம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 Thank you guys for watching this video.